最新情報をながらでキャッチアップラジオ感覚放送毎日 AW です。おはようございますサーバークスの加藤です10月の27日今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサババにて投稿お願いしますでは早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は10月の23日、5件のアップデートがありました。1つずつ見ていきましょう。まずは1つ目。AWS コーパイロット CLI を使ってスケジュールジョブをデプロイできるように。はい、ECS 用のデプロイツールであるコーパイロット CLI の新しいバージョン 0.5 がリリースされて、今回のバージョンから特定スケジュールでのみ実行するアプリケーションジョブのデプロイに対応しましたまたマニフェストでコンテナイメージを指定できるようになったことでデプロイ用に Docker ファイルとコードを用意する必要がなくなりコーパイロット内でビルド済みのコンテナのデプロイ管理ができるようになったという形になるようですまだプレビューにはなりますが ECS のデプロイ非常に便利にできるようになりますぜひご確認くださいでは次2つ目いきましょう Amazon EKS 向け AWS ロードバランサーコントローラーを発表もともと ALB イングレスコントローラーとして作成されていた EKS 向けのコントローラーを AWS ロードバランサーコントローラーとしてリブランディングが行われましたこれによって ALB と NLB 両方のサポートが入る形になりますまた新しいコントローラーを使うことで Kubernetes クラスター内の複数アプリケーション間でロードバランサーを共有したりとかあとは NLB を使ってファーゲットで実行されているポットをターゲットにすることができるようになりますもともと NLB を選択する場合インスタンスをターゲットにする場合しか使えなかったみたいなんですがアップデートによって IP アドレスターゲッティングモードをサポートしたことによってファーゲットで実行されているポットに対しても負荷分散を行うことができるようになりますで今回のこの AWS ロードバランサーコントローラーは全ての EKS クラスターにインストール可能でただし NLBIP モードについては Kubernetes バージョン 1.18 を実行している EKS クラスターで現在サポートされているということです、まあ、今後数週間で順次あの古いクラスターなどにも対応していくようですが、まあ、新しくこの機能を使いたいという方は 1.18 の EKS をご利用いただければと思いますでは次3つ目いきましょう Amazon EKS がフェドランプモデレートベースラインに準拠、はい、今度は EKS 側のアプレートですね、えー、EKS がフェドランプモデレートベースラインに準拠しましたフェドランプって米国政府のクラウド製品とかサービスに関する監査基準ですがまあ、米国政府向けにサービスを提供したときにクリアする必要がありますね。こちらに Kubernetes のマネージャーサービスである EKS が対応したという形になります。アメリカの各リージョンで EKS を実行することで、えー、フェドランプガイドラインに基づいてサービスを運用することができるようになると。ね、もともと SOC や ISO、えー、HIPAA などなど、さまざまなコンプライアンスに適用しているんですが、まあ、そこにフェドランプ追加されたという形になります。では次、4つ目いきましょう。Amazon SNS を用いた SMS メッセージの送信時に発信番号を選択できるようにフルマネージドのメッセージングサービスである SNS ですがこちらが SMS メッセージを送る際に今まで送信者 ID のみを指定していたんですが今回のアップデートで送信者番号あの電話番号ですねを指定することができるようになりましたインドなど発信番号の代わりにその送信者 ID を使わなきゃいけないという地域に向けた SMS の送信だと使えないんですが、まあ、それ以外のユースケースであれば現在 SNS 対応している全リージョンで使えるようになるということですでは次5つ目最後のアップデートです Amazon RDS4 MySQL がマイナーバージョン 8.0.21 をサポートはい RDS4 MySQL が7月に出た MySQL のマイナーバージョン 8.0.21 に対応しました多くのバグ修正と機能改善が含まれるということですまたブラックライブズマターを受けてマスターという言葉をソースにスレーブをレプリカにホワイトリストアローリストブ,ロブラックリストブロックリストに変更するなどドキュメント面の変更も入っているようですはいということで以上5件10月23日のアップデートでしたになりまますすが放送ののフィードバックは YouTube のコメント欄またはツイッターのハッシュタグサバワニで投稿をお願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。は